就我个人角度来说，在众多的烹饪手法里面，烤肉必须是当之无愧的第一。它拍起来真是太酷了，我强烈推荐。你可以去看一下《主厨的餐桌》这个剧集，他们对于 B B Q 的呈现实在是太强了。这是我过去一直想拍的一种类型。而这一次我们终于得到了机会，一位叫做老瑞的 UP 主站了出来，他说他愿意来帮我们做一次 UP 主改我计划，来给我们员工改善一下伙食，给我们现场办一次一百人的超级烤肉派对，这简直太强了！我们又可以拍，又可以吃。而这一次，我们的好朋友方太听说我们这个计划之后，也很愿意加入进来，希望能够助我们一臂之力，把这个项目给落地。所以这是一次三方的一拍即合。欢迎收看我们的 UP 主改我计划第一季第二季《超级员工烤肉派对》。听说老瑞是 B 站烧烤区的一哥，有着将近两百万的粉丝啊！据说没有一头牛能在他手下活着走出去，所以我们这次提前到了老瑞的工作室，准备先替公司的大家感受一下他的手艺。老瑞也早早为我们烹饪好了各种的牛排，就等着我们来品尝。但是说真的，直到今天，我都不太能分清菲力、西冷这些到底是什么牛肉、什么部位。你能分清吗？这是我见过最抽象的这个汉堡，<笑>我也觉得很抽象。哇，来，这里面得有八个麦当劳的巨无霸，差不多是这样。好滑，好嫩。我第一次吃到汉堡皮是佐料的汉堡。你说是汉堡，其实准确应该说是叫肉夹馍。对，我我刚才想，<笑>这么一块肉下去，它理论上会有多少能量产生？菲力的热量是非常低的，因为所以它也是牛身上味道最淡的一块肉，它都够嫩。西冷它是什么特点？你先尝一下。要我形容的话，就和之前不一样，它是肥瘦相间。你会嚼到一块很很有嚼劲的位置，然后再嚼到一块非常非常软的这个爆汁的这块位置。嗯、西冷它是。外层有一层那个油边，嗯，所以这个油边可能吃的时候会非常明显。老瑞不愧是 B B Q 大佬，只要你尝过他的手艺，真的就会一秒爱上。可以说这就是我这辈子吃过最好吃的牛肉。那他还顺便给我们科普了一波，区分牛排几成熟，原来靠的不是牛排烤的时间，而是它的中心温度。那根据老瑞所说，一成熟或者三成熟的牛排才最有肉的风味。但是没有想到，牛肉不是白吃的，知识也不是白学的。我这边肉还没咽下去，老瑞就给我们抛出了一个大的难题。那我分各自的位置是吧？我今天做了三种：肉眼、菲力还有西冷。你有没有想过，就是菲力大概是牛身上什么一个部位，所以它非常嫩？我哪块酱最？你哪块？胸吧，是这吧？眼肉，它竟然是一，不是屁股吧？它竟然是肉眼，它有这个。西冷，它硬硬，我肚子。好，来给你纠正一下啊，菲力，这个西冷啊是这样的，它其实应该是这样的。其实说白了，它背上就是背上的肉是最好吃的，因为牛是偶蹄目的四蹄动物嘛，那它四四蹄着陆，它只有背部的肌肉不容易活动，越不容易活动的地方就会越软，越活动就会越硬。菲力就是它的牛里节，不管它站、卧或者躺着或者是走路，最软都不会运动到这块肌肉，所以它非常软。西冷靠近牛的腰部和臀部，所以它会稍微硬一点。眼肉就是完全的背部肌肉，而且有肋骨支撑，所以它是比较软。小朋友们，你们学会了吗？我是学会了，学会了吗？那你怎么鉴定一块牛肉它到底是好还是不好的？你会以什么标准来评它呢？其实绝大部分人都是从它那个花纹上，就是它那个鸡内脂来判断，大家公认都是这样，就是脂肪越多就越贵。那我比较好奇，就比如除了这个知识以外， okay. 一般你去店里面，他会问你说你是想要干式熟成还是什么熟成？这种时候我该如何应答？是不是熟成的通常会更贵？熟成的会更贵，熟成可以把它理解为可控的反慢腐败。我现在做的最长的好像有两个月吧。既然通常它要这么长时间，嗯。你会怎么拍你的这个书上的过程？没得拍，这是我觉得最可惜的一个地方。在老瑞频道经常能够看到各种有趣的熟成牛肉的视频，但他却告诉我们，拍熟成最头疼的事情就是根本没办法拍到它的变化过程，因为拍熟成通常需要几十天，但是熟成柜内部体积很小，也没有适合安装相机的支撑点，所以目前市面上还没有可行的熟成柜延时的拍摄方案。所以我们就在想。既然老瑞都已经来给我们做一百多人的烤肉大餐，我们当然也应该做点表示。也许我们可以给他专门开发一套能在熟成柜里面内部拍摄的方案。那这个功能对我们来说开发还是有点太困难了。所以这一次我们拉上了动手能力超强的邻居 UP 主孙老师，一起来进行挑战。那经过了一个多月的尝试，第一个能够多机位拍摄、移动延时视频的熟成柜就被造出来。三二一。
。好，外表看它是一个熟成柜，但是呢，你看现在上面多了两套这个机位。这次我们用的这个方案挺特别，它是索尼的这个 L R 一，逻辑上它能拍的分辨率是超过8 K。我们之前在设计的时候，我们就在想，假如只是固定机位的话，是不是拍出来会太无聊？所以你会看到它边上看见没？对，它是有个两套滑轨。这两台相机，它是持续供电，可以持续拍三十天，理论上还可以更久，可以更久。对，只要程序改一改就可以拍更久。我我已经说不出话来，我现在心跳非常快。两台相机可以在熟成柜里面进行变焦，还有长时间的移动拍摄。它们的超高分辨率也能让老瑞在后期自由的裁切牛肉熟成的画面。我们还专门定做了一套适用于熟成柜内部的高显纸灯带，它可以长时间运行，并且不会影响柜体内部的温度和湿度，同时保证画面不会出现偏色。那除此之外，我们还在熟成柜的侧面加。装了一套具有监看还有控制功能的触摸屏。这个面板上一共会分成三个区域，上面一条是一个显示栏，这个你可以去控制它那个拍摄的时长。那这边右边的话，它会显示我当前拍摄了多少张照片。其实如果你时间太长，你不知道下一张照片什么时候拍，对吧？你可能要调整一下。所以呢，我会这边给你显示下一张照片会大概在几分钟几秒之后开始开始拍摄。太牛了！我们贵一个，我给。对对对对对，这这千万可以尝试。但是这套系统就是你的。看到老瑞还挺满意这个赎成柜，我们也算是松了一口气。但是有点遗憾的是，孙老师马上要投入到别的工作去了，只能下次再品尝老瑞的手艺。那我们的挑战已经完成了，接下来就是老瑞给我们全公司的人大展身手的时候。老瑞这次准备了将近一百公斤的肉，既有他擅长的慢烤牛肉，也有大家一致好评的战斧，还有菲力。他将在接下来的两个多小时之内，用他带来的十个炉子，给我们烤出一百多人份的烤肉。那既然老瑞都已经拿出了自己的看家本领，作为东道主的我们当然也不甘示弱。于是我拉上了号称厨艺有两把刷子的李思维，来准备一些其他菜肴，刚好让老瑞也来品尝一下我们影视飓风的手艺。那我先来表演一个开身，你看。你真的会开吗？会啊，但他觉得总得有个下刀的地方。不是呀，他有个口的呀。那不是在这里吗？不是呀，那就在这里。不是呀。哎呀，你安心了，有一个这个地方，你给它割割碎。哎呦，啊，呃，知道的。然后就削削开来了。你有没有觉得这个生蚝是一个很可悲的动物？嗯。为什么？你想它进化了足足有几亿年，嗯，进化出了一个无敌的铠甲，然后人类说你来就来了，为什么还带个锅来？嗯，自带锅的。嗯，我这改的应该还不错吧。你可以评价一下我这个改刀改的吗？要深一点，然后密密度再大一点。其实吧，我觉得本来我们应该比我想象狼狈很多，应该像分手厨房一样，离子厨房啊，离子厨房，离子厨房。但是其实现在还挺简单的。说真的，就是你看，我们只要用这个改好刀，然后直接送进去，这个送到这个方太的这个集成烹饪中心就可以了。那我这个是要烤的，你这个是要蒸的，它能同时，它可以同时的这个方太集成烹饪，这么牛逼，很厉害，我给你看。拥有蒸烤同喷功能的方太集成烹饪中心，不愧是得力的厨房帮手。我们只需要选择好对应的模式，就不用过多的操心了。方太集成烹饪中心的蒸汽后排功能和精准温控，也让我们的烹饪过程变得更加优雅。那除此之外，我们还打算再洗点水果。那这时候方太水槽洗碗机就派上了用场，前后等上十多分钟，就差不多全部洗得干干净净。我们邀请老瑞来尝尝我们的手艺，没想到真的得到了他的认可。于是我和李思维准备进阶一下，跟着老魏学学做牛肉。那方太集成烹饪中心掌控油烟的能力，让教学环境也变得更加舒适一些。然后就可以煎了。对啊，然后我们把锅烧热吧，就是我们要最大的火力的前提下去煎这块肉，然后很简单，丢进去就可以了。中间这个地方它会鼓起来嘛？嗯，那我们就用这个夹子压住它就好了呀，就不要动了。对，然后时常给它换一下位置，判断这个牛排大概有一个什么样的熟度的话，也很简单，伸出你的手。然后摆一个 OK， 啊，然后摁这个位置，哦，这一成熟，三成熟，五成熟，七成熟，哦，就往下，对，从下往上，手不要不要使劲摁住它，轻轻搭住就好了，哦，然后你就摁这块牛排，哦，除了这些，老瑞还教了我们怎么做薄牛排和厚牛排，我们也基本都学会了。那接下来就是我们最期待的一个环节，烤肉排队，开炫。这个是 ribs 肋排，然后这是 brisket 牛前胸。我已经就是一直没有吃午饭，就等着。火大海快，直接塞我嘴里吧。这这小心烫，小心烫。哇，巨嫩，有胡椒的味道，嗯，有盐的味道，也有一点点甜味，嗯，而且很入味。你想这么厚，但是它的味道还蛮蛮劲，很浓郁的。因为我不是很懂，我以为是
卡焦了，呃、啊，对，我以为是卡焦，看着像是焦了。然后我已经做，这个演技已经准备拉满了。这<笑>台就比较简单，就撕，哇，掉了，哇，就我第一次是这样吃肉的，就是你无限的感觉，就是你把肉当蔬菜吃，嗯，就有点辣味，嗯，然后也很嫩。但它呢更有嚼劲一点。嗯，我们两个不能吃了，李思维。OK， 边上那些人已经不行了。我们现在拿过去，一百个人，每个人都去品尝他们自己拿的吃。来吧，各位，看肉，你们自己拿一，自己一块块拿。哦，好大一块！哇，好嫩啊！我刚拔完牙，真的。这么巨嫩，就和你想的不一样。一天没吃值了，就等这一口。就这种东西，只有你线下吃了，你才会知道这个感觉，就是没法描述，难以。给我一块，给我一块啊！急了，你先急了。咱俩一起。嗯，太香了。好，我们还有我们的录音老师，录音老师，我去给他伺候一块。好热，哇，这就炫完了，太屌了！你们知道这里有五公斤的肉吗？你们刚刚已经把已经吃了十斤的肉了。我对你们公司这个这个战斗战斗力有了一个错误的估计，太牛了。然后还有什么？还有战斧，战斧对，然后战斧呢很简单，战斧其实我们已经烤了，就是烟熏了一部分，啊、嗯、啊，也可以闻一下，就是刚才吃那个慢烤的时候差不多的味道，嗯、所以那边就比较简单，我们就要这样拿过去，往上一扔就行。<笑>双吃一下，来，李子，哇，不要烫到啊！哎、哦、呦，李四爷，你有那味了。哦，拉夫，准备吃战斧，战斧牛排。所有人都在这边嗷嗷待哺，没有人在座位上。哦，注入灵魂。好了，来吧。哦，哦好吃吗？好吃哇！嗯，大家急了，所有人都急了。爷爷，真香。哦，白，老瑞，这个是什么肉啊？菲力，菲力，这是我最爱吃的那个。对，哇，这个太香了，这是我最期待的肉。有没有汉堡皮吗？能、no? ，有面包，有面包，一百人份的面包。哦，原来就是这样，我会了。师傅多了，多了，多了，师傅。这样是不是？这样是不是？<笑>十块钱的，十块钱的，车上车一百六十八。<笑>你好厉害啊！哇，高了高，别跳干了。哎呦，哎呦，太厉害了。一个高了高铁的，好，高高，接下来你的工作就是这个了。你爱吃面包，你们得吃那个菲力，你们必须得吃那个菲力。现在就老瑞已经被包围了，太屌了，所有人都只盯着这个菲力。菲力和战斧完全不一样，菲力是我觉得最逆天的一种肉。别包住，哎呦，好听话，对吧？就菲力是巨嫩的，你看，太嫩了。你觉得是不是最好吃的？感觉像棉花一样，有一种好幸福，活到今天吃到这口肉的感觉。<笑>请大家感谢一下老瑞，谢谢老瑞。老主厨的餐桌里面有一句我很喜欢的话，他说：“无论何时，只要你开始准备 BBQ。”你就会多一个和亲朋好友聚在一起的理由。那这次烤肉派对虽然看上去比较短暂，但是看着大家能从繁忙的生活中抽身，聚在一起单纯的玩玩闹闹、嘻嘻哈哈，我会感觉这次的改造还是非常值得的。那再次感谢方太用科技和美学让厨房更加便捷和智能，方太集成烹饪中心的蒸烤一体与油烟掌控技术，让三餐不止于温饱。水槽洗碗机的三合一设计也让我们有了全方位省心的体验。那如果你喜欢这期节目的话，也请欢迎点赞、投币、转发，这是我们的非常大的帮助。那么我们下次见。